siamo qua e ci possiamo permettere, mi posso permettere di fare un film su una mafia e prendere, prendere un po' di sedere e grazie a chi è venuto prima, cioè proprio su questo io sono abbastanza certo. E quindi modernissimo, abbiamo da pochissimo finito di guardare quello che per me, per me che faccio parte di Libera è un documento, un documento da mostrare ai ragazzi, la mafia uccide solo di estate ma con lui alla fine dopo nel dibattito abbiamo capito che purtroppo la mafia uccide sempre, non è una stagione anche se le grandi stragi, quelle che ci hanno tolto il giudice Falcone, il giudice Borsellino sono sempre capitate nel periodo della primavera, cioè in accesso all'estate l'importanza per noi di Libera oggi è maggiore la proiezione del tuo film, che è veramente è un documento storico su tutte le persone che hanno contribuito alla lotta alla mafia, l'11 dicembre, l'11 dicembre dell'80 moriva Marcello Torre, oggi finalmente a distanza di 33 anni gli è stata intitolata la sala consigliare eh, a Pagani. Purtroppo è che quando ho sentito questa storia, è purtroppo una storia che conosco benissimo perché ci sono... E molte altre situazioni che ho conosciuto io, mi è venuto in mente eh, Geraci eh, di Caccamo, pure lui eh, inspiegabilmente la, gli hanno dedicato l'aula consigliare ma eh, molti anni dopo e ci sono veramente tanti di queste situazioni e che que è la cosa che, quella che, che ti, ti fa tremare di più perché della, dalla mafia te l'aspetti, che è una cosa del genere, dalla camorra te l'aspetti che ma che succeda che, che, che intorno c'è cioè i cittadini, il tuo vicino non, non si incazzi, non si rimanga impassibile quello, perché è, è quello il dramma cioè riuscire a, noi riusciremo a sconfiggere la camorra una mafia quando il tuo vicino con, che non è un camorrista non è un mafioso però quando il tuo vicino si alzerà con un, con un problema in più cioè c'è un problema in città che è la camorra e, e, purtroppo è sì i, i, le dinamiche sono sempre le stesse e, e un po' non riesci a spiegartelo Pier Francesco tu sei siciliano il tuo essere stato bambino come Arturo giovane esserti confrontato con questa realtà che è dentro di te e sulla tua pelle ma che è in contrasto con quello che invece sono i, tuo, i tuoi credi, i tuoi valori e l'abbiamo visto con questo film documento che è qualcosa di... abbiamo pianto, cioè hai fatto commuovere Don Tonino Palmese, voglio dire che ehm, ti ha abbracciato e ha detto delle cose che noi passeremo perché abbiamo ripreso tutto ciò che è avvenuto come dibattito che veramente è stato qualcosa di, di fantastico. Eh, grazie, io sono, sono felice perché un po' mi ero preoccupato perché in qualche modo mi, mi, avevo la responsabilità di raccontare una tragedia che non era detto, che magari non, non la raccontavo proprio, cioè era la mia sensazione, magari non, non condivisibile, quindi soprattutto quando ero a Palermo, avevo, quando i palermitani mi fanno i complimenti, sono felice perché insomma... Eh, mi sono, mi sono da solo autorizzato a raccontare questa tragedia e evidentemente l'ho fatto, l'ho raccontata in maniera giusta e quindi sì, sono son felice, sono molto felice. Tu pensi che questo che è scritto che è piaciuto a tutti, ci sono stati tanti momenti di applausi in sala, sì. di commozione, ma anche di, di momento insomma di larità, sì. perché che poi alla fine è come la vita. Quanti Arturo riusciremo ad avere con la visione di questo film? Ma guarda, io mi ricordo... Per lo meno ero, quanti te ne abbi? Quando, ma io, più possibile ovviamente, io quando ero piccolo eh, eh, a scuola mi fecero vedere, non so quante volte, almeno 6-7 volte su 5 anni elementari, Marcellino Pane e Vino. <ride> ora, io non ho nulla contro Marcellino Pane e Vino, ma bellissima storia, però eh. non pensarono mai di farmi vedere un film sulla mafia. L'idea che adesso comunque le scuole mandano 100 passi e spero che i proietti in questo film per me ovviamente mi si riempie, eh, sono so felicissimo perché appunto il, eh, non, bisogna stare attenti perché quando si racconta la mafia certe volte si fa con, anche in, con tutte le migliori intenzioni in maniera sbagliata, pesante e la gente, i bambini si distrae, poi i ragazzini hanno un'attenzione soprattutto in questa, questa generazione. Quindi io spero che questo film li, li, con la risata li, li attiri e poi però gli, gli fai vedere come sono andati i fatti. Questi... Noi ti strappiamo una promessa. No, sì, lo prometto, sì. lo prometto. <ride> uh, prima o poi ti chiameremo e tu verrai nel nostro territorio 
per Libera, ma per tante associazioni e per tanti giovani che sicuramente ti vorranno ascoltare dal vero, come diciamo noi. Eh, che devo perché fare? Già, si è impegnato l'11 dicembre dell'anno. Il prossimo, già che sì, no. Noi okay. andiamo avanti di anno in anno. <ride> di come no, no, io sono felice perché no, io purtroppo appunto lo, lo dissi a Saviano quando fece la puntata con, con la su, sì, su, infatti su, su di Malafeltrinelli. Ah, ok, un momento molto eh, che purtroppo io essendo palermitano la mia attenzione va su, tutto su, sulla mafia, ma in realtà. Certo. Eh, ci sono delle persone, cioè, ci sono veramente più di quanto non ci aspettiamo ed è, in è incredibile che, che la massa non, non conosca, conosca appunto Andreotti ma non Vabbè, tu Marcello farai, noi Toro. veniamo per con le agende rosse Guarda, io, per io, io, tu verrai da noi mi piacerebbe dirti, non, non ti prometto però io ho capito che Dopo aver fatto questo film sarebbe un'opera un, un, un incompleta se poi Bravo. Eh, Bravo. Non, non accetto la le... Esatto, quindi mi tocca venire sì. ma... e allora vengo, che devo fare?